这则。昨天送你的礼物喜欢吗？嗯、呃，说实话，挺意外的。那就对了，一点小惊喜。哦，谢谢。啊。我买完票了。啊！买这么多票？怎么了？我不能和陌生人坐一起，尤其是在黑暗之中。要不要这么夸张啊？夸张吗？嗯。我又不知道我身边什么样的人，注不注意卫生，有没有头皮屑，万一掉在我身上怎么办？哦。开场这么久了，咱俩就往里边进。行行。对不起啊，你不能坐这儿。啊，这不没人吗？但这不是你的位置。我哥们儿，你看电影就看电影呗，你管我干什么？怎么这是你的位置吗？对，就是我的位置。你位置？是你买的吗？这一排就都是你买的是吗？没错，这一二三四五六七八九十都是我买的。哥们儿，你蒙谁呢？这是我的票，你看清楚了。你有病吧？我有票。你们两个都有病吧？不要打扰我们看电影。就是啊，能不能别说话了？打扰你们看电影的是他，他占了我的位置。总裁大人的情商，你今天终于知道了吗？宁可空着位置，也不让别人坐。你们总裁也真够奇特的。我们总裁大人对待爱情的方式，百度上都不一定搜得到。这么夸张啊？还有更夸张的呢，他今天跟李特助送了一个礼物。礼物怎么了？一个巨大的仙人球。他为什么要送仙人球啊？我跟他说，女孩子都喜欢惊喜，你要送她一些别出心裁的礼物，她一定会非常的开心。所以呢，我们总裁今天别出心裁的去了花店买了一个仙人球。那他这份礼物还真是够别出心裁。哎，你现在知道我的处境多尴尬。我们的总裁经常会误会我的好意。那这件事儿你也有错？我怎么做？你就应该直接告诉你们总裁啊，送玫瑰，送九千九百九十九朵红玫瑰，代表长长久久的爱情。但是我没有想到我们总裁的情商会这么低。那你现在知道了吧？知道了。知道什么呀？送女孩要送玫瑰，要送九千九百九十九朵，代表长长久久的爱情。嗯、我花完钱买完票，在我付款后的那一刻起，那个座位那段时间的所有权是属于我的，在没有经过我的允许，谁都不能坐那个座位。这个道理你应该懂。你为什么要生气、啊？是是，都是别人的错，你一点错都没有。只要我们达成了共识，我就原谅你，你也别生气。好了好了，我不生气了。但是你能不能先坐下？我这样说话，我脖子……这么多脏兮兮的人坐过，我怎么坐？拿纸给你垫着行吧。别，你本来就是污染。
，那那那那什么什么什么呀？这么说，秀秀，我这是多指望柔静腿。那倒不是把隔壁桌的菜塞到我嘴里，让我死的痛快一点。你们二位是上这儿来找茬来了啊？啊，不是不是，大姐，那个，我有他这儿有问题。告诉你啊，在我没骂人之前，赶紧给我走。你有时间骂人，还是多注意一下卫生。你你滚！我说完了。今天话怎么那么多呀、啊？霸道总裁不应该很高冷的吗？啊、哦，现在没话了。我在想，怎么反驳你？哎，去哪儿？回家。我们在约会呢。你还记得今晚我们在约会啊？当然记得。难道你今天不是把所有的精力都用在扮演战斗小能手和卫生小标兵上了吗？挺好的呀。什么事吗？大小姐又罢工了，说你不来，她就不开工。为什么？你明知故问，还能为什么？李特助，请注意你的语气，现在是上班时间。是，总裁大人。海莲娜小姐想要见你，是见还是不见呢？你怎么连一个片场都听不好？如果所有事情都……这难怪我嘛，她今天一来就冲我发脾气，莫名其妙对我撒火。你还是来一趟吧。你不是说了今天不是很忙的吗？我下午确实不是很忙，但这不是我的工作。可是只有你来了，他才能拍啊。那我就更不能去了。我去了会增加他的气焰，他更会提出无理的要求。喂，喂。知道您在干什么？有话直说。您在追求李特助，怎么能拒绝他呢？而且拒绝的这么义正言辞。那怎么了？应付女明星不是我的工作。继续前面的工作。是。哎，你说